Y la música siempre está cerca de Camino Ay, al Sol. Sí. Porque la buena música, <risa> o sobre todo. la colocamos cada día o hablamos de ella y o en su mejor versión tenemos la oportunidad de hablar con algún artista. Entonces, en, vivo. en vivo, tenerlo en aquí. Entonces nosotros estamos muy contentos de recibir en vivo, físicamente, por primera vez en Camino al Sol, a Alaima González. Ella ha estado con nosotros en otras conversaciones de forma virtual, sí. pero hoy la tenemos aquí en cabina. Alaima González es primera flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Nuestra Sinfónica y también es la directora de flautístico y cada vez que hablamos con ella es que hay algún proyecto por ahí en mi mente. Así es que Alaima, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Gracias, gracias por recibirme hoy en Camino al Sol. O sea que si tú dices Alaima González, eh, muchos se quedan así, ¿quién? Pero si tú dices Alaima Flut. Alaima Flut. Sí, 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 sí. Buenísimo. Qué rico tenerte aquí en cabina, Alaima. Ya hemos conversado, como decía Rey, en tiempos sí. de pandemia sobre actividades, pero no teníamos la oportunidad de verte cara a cara. Así que un gusto y bienvenida por acá. Gracias. Hablemos de barroco entre las piedras. Ay, esa piedra, flauta, sí, eso tiene que sonar. Bellísimo. Vamos a dejar que Alaima nos cuente. ¿Qué, ¿Qué proyecto es este? Bueno, barroco entre las piedras es un sueño acariciado que yo tenía guardado hace muchos, muchos años. Y pudo ver la luz este año en el mes de febrero es un proyecto muy lindo porque involucra a nuestra bellísima zona colonial uh -huh. es eh, unir la música barroca con los espacios más bellos de nuestra wow. zona colonial para que el público tenga una experiencia sonora y visual porque tenemos uno de los lugares más lindos, yo pienso, uh -huh. de toda Latinoamérica, que son los espacios, por ejemplo, de las iglesias que sí, tenemos Uy, sí. en Latinoamérica. Y entonces, bueno, pues eh, pude comenzar este proyecto con un flautista eh, portugués radicado en Viena. Él es eh, graduado de la Escuela de Reina Sofía y flautista solista de la Chamber B de eh, Orquesta de Europa, es un flautista muy joven, Francisco Barbosa, que está haciendo una carrera muy, muy importante en Europa. Y se unió a este proyecto. Y entonces, bueno, pues en nuestro primer eh, concierto fue en el mes de febrero. Y ahora volvemos con Barroco entre las Piedras, el segundo concierto, que va a ser el próximo miércoles 16 de noviembre. Mm. El primer concierto fue en el convento de los Dominicos. Uy, bellísimo. Ahora va a ser en la iglesia, en el convento, la iglesia del convento de Regina Angelorum. Uh, más bonito. Más bonito. <risa> Y tiene aire. <risa> Pequeño detalle. <risa> Parece que sufriste. Bueno, yo pensé que ese muchacho se me iba a desmayar. <risa> Que ese es el 16 de noviembre, a las 7.30, en la Regina Angelorum. ¿Cómo se ponen de acuerdo ustedes para las piezas que van a tocar? ¿Cómo se da esa, esa, esa negociación, digamos? Bueno, es un programa... Primero, la música barroca es muy difícil. Y esta, este segundo concierto tiene algo eh, novedoso. El primer concierto lo hicimos a dos flautas. O sea, un programa totalmente a dos flautas nada más en el convento de los dominicos fue precioso. Eh, ahora en este concierto tenemos invitados además a tres jóvenes flautistas dominicanos wow. graduados. Graduados <risa> de mi clase, si <risa> debo decirlo. Tres jóvenes talentosos dominicanos, ellos son Oliver Villanueva, Melanie Rodríguez y Nicole Rodríguez, que van a estar también en escena con nosotros. Entonces, este programa, bueno, totalmente de música barroca. Vamos a tener dúos, tríos, cuartetos. Eh, Francisco me insistió, Barbosa me dijo, Alaima, vamos, vamos, no solamente vamos a tocar nosotros, yo pienso que ya... Hay mucho talento en la República Dominicana ya, ya hecho, así que vamos, vamos a tocar más flautistas, no solamente, claro. exactamente, bueno. no solamente nosotros. Y también está colaborando con nosotros hace un año también un compositor radicado, cubano radicado en Nueva York, hace como 30 años, que aunque su carrera es 
eh, más en el jazz, uh -huh. pero ha visto el proyecto de flautístico. Él es flautista académico, pero es pianista de jazz, muy importante, Oriente López. Claro. Fue Uf. el director de, de Afrocuba. No sé si... Uh -huh. Bueno, ustedes son sí, más... Sí, sí. Ok. Entonces, él se ha interesado muchísimo en el proyecto y nos hizo ahora, para este concierto, vamos a estrenar un, un arreglo que nos hizo de Badinerí que es uno de los movimientos que tiene la suite de, de Bach para flauta y orquesta. Eso lo vamos a estrenar. Wow. Tiene un twist jazzístico. Uy. Así que... <risa> y Qué también rico. fuera, fuera de, de la música barroca, pero lo queremos hacer como quiera. También tenemos algo de Mozart que queremos también hacer dentro del programa. Eso sería lo único que sería fuera de, de la música barroca, pero pero vale la pena también claro, hacerlo. Claro, claro, claro. Y por supuesto, vamos a cerrar con algo latino, porque somos <risa> caribeños y siempre hay que darle... Está. Sí, sí, hay que, hay que cerrar siempre con algo de nosotros. Bueno. Escuchar algo latino en la Regina Angelorum debe ser interesantísimo. Que... <risa> Uy, nada más por eso. Bueno, aparte de ti, pero quiero darme ese momento. <risa> no, y con el portugués. Tú sabes que lo voy a... <risa> Va a estar interesante, entonces Muy recordando bien. que esto será el miércoles 16 de noviembre a las 7.30 en la iglesia Regina Angelorum para recordar, eso está en la calle Sánchez, número 157, ahí en la zona uh -huh. colonial. Sí, y es importante también eh, recordar que vayan a la página del flautístico NP, porque a través de la página es que se están vendiendo las boletas, que mm. tienen un costo de 1.200 pesos Ouch. o 20 dólares uh -huh. vía PayPal. Que vayan okay. a la página del flautístico NP en Instagram para que puedan adquirir la boleta. Qué bueno. Eh, tú, tú has mencionado, y antes de, de, de pedirte quería como ese, ese conocer, has mencionado flautístico varias veces y dice los estudiantes graduados por mí. ¿Qué es ese proyecto flautístico y, y clases que impartes? ¿Cómo bueno, la gente que te esté oyendo que dice, ay, me gusta la flauta, voy para allá? Bueno, los estudiantes graduados son graduados, yo soy profesora del conservatorio okay. hace 27 años. Okay. Estos graduados son graduados míos del, del, conservatorio. del conservatorio. Ahora, el proyecto flautístico, uh -huh. si sí es mi proyecto, uh -huh donde hemos impulsado o sea, una serie de conciertos, okay. de traer flautistas, invitados, eh, de conectar, por ejemplo, flautistas eh, locales eh, que puedan eh, conectarse con, por ejemplo, con otras universidades o con festivales fuera de aquí del país. Una conexión que tú haces. Exacto, yo de... hago una conexión con, con otros lugares bueno. del mundo, con otros flautistas. Sí, para que vayamos expandiendo, expandiendo. Me gusta. Alaima González, muchísimas gracias por, por venir, invitarnos a, a este barroco este entre las piedras en su segunda versión en este 2022. Sí, sí, señor. Sí, y, y Alaima sugiere un, un tema que me gustaría que ella misma, como dijera un poquito, es la fantasía número 3 de Telemann. La interpreta Emmanuel. Emmanuel Paud, que es uno de los flautistas más importantes que tenemos eh, en el mundo. Él uh -huh. es el flautista solista de la Filarmónica de Berlín. Así que sería muy bonito que, que pudieran escucharlo. <risa> Telemann es un compositor eh, barroco y de él vamos a interpretar algo en el programa de la noche del miércoles 16 de noviembre. Bueno, Excelente. pues ahí está Barroco Alaima Entonces, González junto a Francisco Barbosa. Esto será el próximo miércoles en este Barroco entre las piedras. Ahí estaremos. Eso debe ser miércoles bonito. 16. Nos espera. Anótelo. Así que tengas es. un precioso día. Gracias. Gracias, Alaima. 